Côte d'Ivoire pour avoir défendu Guillaume Soro à Djumaniti sur Amnesty International. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le ministre Kobenan Adjoumani a fustigé la sortie d'Amnesty International relative aux procédures judiciaires engagées contre Guillaume Soro, candidat à déclarer au prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire ainsi que certains de ses proches. Kobenan Adjoumani désavoue Amnesty International. La sortie de François Pituel du bureau international d'Amnesty International à Dakar est apparue comme un sérieux désaveu pour le régime d'Abidjan. Depuis le lundi 23 décembre 2019, L'ancien chef du Parlement Guillaume Soro et plusieurs de ses proches, dont des députés, font l'objet d'une véritable traque judiciaire de la part des autorités ivoiriennes. Il est reproché au candidat du GPS, au prochain scrutin présidentiel ivoirien, une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Face à cette situation qui a contribué à cristalliser l'atmosphère sociopolitique ivoirienne, Amnesty International, organisation militant pour le respect des droits de l'homme, a trouvé suspecte la période choisie pour enclencher des poursuites judiciaires contre certains de ses opposants. Le moment choisi pour lancer une procédure judiciaire contre Guillaume Soro et les arrestations de ses sympathisants et proches sont suspects, a ouvertement déclaré François Pituel. Pour ses responsables à Amnesty International, il ne serait pas surprenant que ces poursuites soient motivées par des considérations politiques du fait des irrégularités des procédures. Je trouve indécent qu'une organisation comme Amnesty International parle d'arrestations suspectes à retorquer le ministre Kobenan à Djoumani. Le porte-parole du RHDP n'a pas manqué d'inviter l'ONG internationale à avoir un peu plus d'égards pour la Côte d'Ivoire. Un pays qui se respecte ne peut en aucun cas plaisanter avec de telles menaces, a-t-il agué, faisant allusion aux accusations portées contre Guillaume Soro et certains de ses lieutenants. Pour rappel, 17 proches du président du mouvement des générations et peuples solidaires, candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2020, ont été placés en détention après une vague d'arrestations depuis le lundi 23 décembre 2019. Guillaume Soro, quant à lui, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.